ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் மை டியர் சில்ட்ரன் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிபிஎஸ்இ அதாவது என்சிஆர்டி சிலபஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டாபிக்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூவிங் சார்ஜஸ் அண்ட் மேக்னட்டிசம்ல இருக்கக்கூடிய பார்ட் டூ பார்க்க போறோம் ஸோ பார்ட் ஒன் வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் நிறைய பேசிக்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ பேசிக்ஸை நீங்கள் புரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த பார்ட் டூ வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் இந்த பார்ட் டூவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பியர் சர்க்கியூட் அல்லால இருந்து ஸோ ப்ரீவியஸாகவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆம்பியர் சர்க்கியூட் அல்லா தான் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஆம்பியர் சர்க்கியூட் அல்லால இருந்து நம்மளுடைய கான்செப்ட்ஸை ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு சின்ன ரீகேப்சுலேஷன் மாதிரி what if you can't love what you do you can't get what you love so one of my favorite one idu pathinga appadina nammude official telegram channel and official website so link description box la kudukura neenga check panni paathukonga vaanga nama topic ku la pogalam nama vande nammude neratha veenadikka vendam so nammude topic pathinga appadina oru 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 simple ana concept da ambient secretary nama vande previous ah paathadha da ஒரு சின்னதாக ரீகேப்சுலேஷன் மாதிரி பார்த்துருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியர் சர்க்கிட்ட எல்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஸோ பாருங்க த லைன் இன்டெகிரல் ஆஃப் ஹெச் அபவுட் த க்ளோஸ்ட் பாத் ஏ அண்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ அதாவது ஒரு க்ளோஸ்ட் இன்டெகிரல் பிடிஎல் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் டைம்ஸ் ஐ அப்படின்றது தான் ஆம்பியர் சர்க்கிட் அல்ல இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா க்ளோஸ்ட் இன்டெகிரல் அதாவது எனக்கு அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து இந்த ஆம்பியர் சர்க்கிட் அல்லாவ பயன்படுத்த முடியும் நம்ம வந்து காஸ்ல பார்த்துருந்தோம் காஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து காஷியன் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம பேசியிருந்தோம் இங்கே வந்து ஆம்பீரியன் லூப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இருக்கு இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை சுற்றி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொவைட் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒயிஸ்டட் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாரு ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை சுற்றி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொவைட் ஆகுது அண்ட் அந்த கண்டக்டரில் இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய லாபம் நம்ம பயன்படுத்தி இருந்தோம் ப்ரீவியஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா பயோட் சவர்ட் லாப ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேசியிருந்தோம் அதுக்கு உண்டான அப்ளிகேஷன் சர்க்குலர் காயிலை பற்றி நம்ம பேசியிருந்தோம் இந்த ஆம்பியர் சர்க்கிட் அல்லாவும் சிமிலர் டு காஸ்ல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இதுதான் எனக்கு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை சுத்தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொவைட் ஆகும் அண்ட் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷன் நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இல்லையா பை யூசிங் ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் இந்த தம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா விச் இண்டிகேட்ஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் அண்ட் இந்த பிங்கர் நம்ம கேள் பண்றோம் இல்லையா அதுதான் வந்து டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டா படிச்சிருக்கிறோம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல ரொம்ப அழகாக நான் எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருப்பேன் டு ஃபைண்ட் த டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இங்கேயும் அதை தான் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டு லூப்பாக இருக்கணும் அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரண்ட்டும் வந்து என்க்ளோஸ்டுங்க கரண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸுக்கு உள்ளே இருக்கணும் அந்த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் என்ன மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் ஓகே த இன்டெகரல் அரவுண்ட் பாத்து சி இஸ் லெஸ் தேன் ஐ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அதுதான் சொல்லியிருக்குது அந்த க்ளோஸ்டு லூப் வந்து ஒரு சர்க்குலாக இருக்கலாம் ஸ்கொயராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு இரெகுலராக இருக்கலாம் ஓகே த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆம்பியர் சர்க்கிட் லா இன்வால்ஸ் ஃபைண்டிங் த டோட்டல் கரண்ட் என்க்ளோஸ்ட் பை த க்ளோஸ்டு பார்த்து பாருங்க ஆம்பியர் சர்க்கிட்ட எதுக்கு டு ஃபைண்ட் த டோட்டல் கரண்ட் என்க்ளோஸ்ட் பை த க்ளோஸ்ட் பாத் ஸோ ரொம்ப அழகாக வந்து நம்ம இங்கே டிஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்குறோம் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா யா வி வில் மூவ் டு திஸ் ஸோ ரொம்ப அழகாக சொல்லணும் அப்படின்னா லெட் மீ சேஞ்ச் த கலர் ஆஃப் தி பென் ரைட் ஸோ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் க்ளோஸ்ட் இன்டெகரல் பிடிஎல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் டைம்ஸ் ஐ அதாவது இது பார்த்தீங்கன்னா என் க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம பேசணும் அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இருக்கு இது சுத்தி எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகுது ஸோ நான் வந்து ஒரு ஒரு மூணு சர்க்குலர் க்ளோஸ்டு பார்த்து நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் இதில் டென்சிட்டி கொஞ்சம்
ஸோ இதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொவைட் ஆகுது இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் தான் ரைட் க்ளோஸ்டு லூப் இல்லை க்ளோஸ்டு பாத் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லைனா ஆம்பீரியன் லூப் அப்படின்னு கூட நம்ம வந்து இங்கே சொல்லிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு சின்ன லென்த் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த சின்ன லென்த்து டிஎல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பின்னு சொல்லலாம் ரைட் ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இதுதான் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் ரைட் ஸோ கரண்ட் வந்து கீழே இருந்து மேலே போகுது அப்போ நீங்கள் வந்து ரைட் அண்ட் தமிழில் பயன்படுத்தும் போது டேரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அப்போ ஹவ் ஐ கேன் ரைட் க்ளோஸ்ட் இன்டெகரல் பி ரைட் டிஎல் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ என்க்ளோஸ்ட் ரைட் என்க்ளோஸ்டாக அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு இடையில் இருக்குது க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸுக்குள்ளே ரைட் ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு காமன் எடுத்துலாம் நமக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த டிஎல் அப்படின்றது வந்து நிறைய டிஎல் இருக்கு சின்ன 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 டிஎல் வந்து நமக்கு நிறைய இருக்குது அப்போ இந்த டிஎல் மட்டும் நான் சம் அப் பண்றேன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் டைம்ஸ் ஐங்க அப்ப இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நம்ம லென்த் அப்படின்னு சொல்லும் இட் இஸ் நத்திங் பட் த க்ளோஸ் டு பாத் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் த சர்க்கியூம் ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஸோ பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ பை இந்த டிஎல் என்றது டோட்டல் அப்படின்னு சொல்லும் இன்டெகரல் ரைட் ஸோ வி ஹாவ் டு ஆட் எவ்ரி திங் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் டூ பை அப்போ ஒரு நீளமான ஒரு கண்டக்டர் இருக்கு அந்த கண்டக்டர்ல ஒரு கரண்ட் போகுது அந்த கண்டக்டர்ல இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா இது தாங்க மியூ நாட் ஐ பை டூ பை ஆர் ஸோ ஃபர்தராக வந்து நம்ம நிறைய கான்செப்ட்ஸ படிப்போம் சாலினாய்டு படிப்போம் டாராய்டு படிப்போம் அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு கண்டக்டர் ஒரு கண்டக்டர்ல இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆல்வேஸ் ரிமம்பர் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு கண்டக்டர்ல இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இது தாங்க அப்ப ரெண்டு கண்டக்டர் இருந்ததுன்னா நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கோ அதை நம்ம எந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட் ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ரைட் ஹேண்ட் தமிழ் தான் இந்த இந்த தம் என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா இட் இண்டிகேட்ஸ் த டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த கரண்ட் இல்லையா அது வந்து டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த கரண்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கரண்டுடைய டைரக்ஷனை வந்து குறிக்குதுங்க இந்த ஃபிங்கர்ஸை நம்ம கேள் பண்ற பாருங்க அதுதான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷன்ஸ் அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க எவ்வளோ அழகாக கொடுத்துருக்குது ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இப்படி இருக்குது அப்படின்றது ரொம்ப அழகாக தெளிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோ கரண்டுடைய டைரக்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் தம் ரூல் இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ரூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஸோ அடுத்த டாபிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி வில் பி டாக்கிங் அபவுட் சாலினாய்டு அண்ட் தி டாராய்டு ஸோ சாலினாய்டு அண்ட் டாராய்டு அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே அல்மோஸ்ட் சிமிலரான ஒரு விஷயம்தான் பட் சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் மட்டும் இருக்குதுங்க ரைட் சாலினாய்டு அப்படின்னா ஒரு எனக்கு வந்து காயில் இந்த மாதிரி இருக்கும் வா அதாவது நீளமாக சுருட்டி சுருட்டி வச்சுருப்பாங்க அதாவது நம்ம ஸ்ப்ரிங் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அந்த பெண்ணு ஸோ பெண்ணுலாம் வந்து இந்த ஸ்ப்ரிங் மெலிஸாக இருக்கும் பாருங்க ரைட் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம சாலினாய்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே வந்து இப்படி நீளமா இருக்கிறத தாண்டி அதை நம்ம வந்து இப்படி சுத்தி வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா ஓகே இப்படி சுத்தி வச்சிருந்தா இதுக்கு பேர் வந்து டாராய்டுன்னு சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் சிம்பிளான ஒரு விஷயம்தான் அப்போ இந்த சாலினாய்டுல நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு டெர்மினல் ஆக்சுவலி நம்ம வி வில் டேக் ஆல்வேஸ் இந்த ரெண்டு டெர்மினல் நம்ம வந்து பவர் சப்ளை கொடுக்குறோம் ஹையர் டெர்மினல் டு லோவர் டெர்மினல் அப்போ எனக்கு கரண்டுடைய டைரக்ஷன் இதுதான் இது வந்து வெளியே வரும் இந்த காயில் அப்படி சுத்தி எனக்கு கரண்ட் வந்து இது வழியா வெளியே வந்துடும் இப்ப கரண்ட் உள்ள போது பாருங்க நீங்க ஒரு விஷயத்த நல்ல ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் சாலினாய்டு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து சிமிலர் டு பார் மேக்னட் ஸோ பார் மேக்னட்ல எனக்கு ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி ப்ரொவைட் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் சாலினாய்ட்லயும் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொவைட் ஆகும் எப்படி ப்ரொவைட் ஆகும்னா எனக்கு அந்த சாலினாய்டில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அது விச் மீன் எனக்கு ஒரு காயில் இருக்கும் போது இந்த காயில் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இருக்கும் இல்லையா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம கரண்ட் உள்ள கொண்டு போறோம் தெரியுமா கரண்ட்டு எந்த பக்கம் உள்ள போகுதோ நல்லா கவனிங்க கரண்ட்டு எந்த பக்கம் உள்ள போகுதோ அந்த பக்கம் வந்து சவுத் போலா இருக்கும் கரண்ட் எந்த பக்கம் வெளியே வருதோ அந்த பக்கம் நம்ம நார்த் போல எடுப்போம் அப்போ இந்த சாலினாய்டில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக வரைஞ்சிடலாங்க மேக
அது வந்து நம்ம நார்த் போல்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப அழகா நமக்கு டயக்ராம் இருக்குது பாருங்க அந்த டயக்ராம்ல யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி ஈஸிலி ரைட் இதுதான் வந்து எனக்கு சாலினாய்டு இந்த சாலினாய்டு லென்த் வந்து எல்லுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த சாலினாய்டுல நம்ம வந்து பாரு கரண்ட் இந்த பக்கம் தான் கொடுக்குறோம் கரண்ட் இந்த பக்கம் வெளியே வருது வெளியே வர்ற சைட வந்து நம்ம நார்த் போல்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் கரண்ட் உள்ள போற சைட வந்து சவுத் போல்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் ரைட் சோ அப்போ இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த சாலினாய்டுக்கு உள்ள நல்லா கவனிங்க சாலினாய்டுல எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து யூனிஃபார்மா தான் இருக்கும் பாருங்க இந்த டயக்ராம்லயே ரொம்ப கிளியரா இருக்கு பாருங்க அப்படி யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இல்லையா எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து அப்படியே பிரிஞ்சிருச்சு ரைட் எனக்கு இந்த பக்கம் வந்தது அப்படியே பிரிஞ்சிருச்சு ஸோ இதை பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எப்படி இருக்கும்னா இங்க பாருங்க ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்குது ரைட் ஸோ இப்ப எனக்கு கரண்ட் வந்து உள்ள போகுது இல்லையா அப்போ எனக்கு இந்த பக்கம் கரண்ட் விச் மீன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வெளியே வரும் இந்த பக்கம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்ன ஆகும் உள்ள போகும் அப்ப நல்லா இப்படி இமேஜின் பண்ணி பாருங்க ஐ ஐ ஐ திங்க் தட் இஸ் வெரி கிளியர் இல்லையா சோ நீங்க வந்து உங்களுடைய தம்ம வந்து ரைட் ஹண்ட் சைடு வச்சுக்கணும் ஃபிங்கரை கேர்ல் பண்ணி பாருங்க ஃபிங்கர் வந்து மேல இருந்து வரும் இல்லையா சோ டு ஃபைண்ட் த டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்ப இது நமக்கு ரொம்ப தெளிவா தெரியுது கரண்டுடைய டைரக்ஷன் இந்த பக்கம் அப்ப தம் இந்த பக்கம் இருக்கும் நீங்க ஃபிங்கர் கேர்ல் பண்றது இப்படி இருக்கும் ரைட் அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல வெளியே வரும் இந்த பக்கம் எனக்கு உள்ள போகும் சரியா அப்ப இங்க பாருங்க இங்கேயும் அதே தான் ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்குது ரைட் சோ எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த பக்கம் மேல பொறுத்த வரைக்கும் வெளியே வருது கீழே பொறுத்த வரைக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து உள்ள போகுது அப்போ ஒரு சாலினாய்டு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு பார் மேக்னெட் மாதிரி நடந்துக்கும் ரைட் எப்ப பார் மேக்னெட் மாதிரி நடந்துக்கும் எனக்கு அந்த சாலினாய்டுல கரண்ட் அலோவ் பண்ணும் போது ஓகே அப்போ இந்த சாலினாய்டுல எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குன்றத நம்ம ரொம்ப அழகா கண்டுபிடிக்கலாம் சோ என்ன மாதிரி கேட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரெக்டாங்குலர் லூப் வந்து நமக்கு எடுத்துருக்கிறாங்க ரைட் இந்த ரெக்டாங்குலர் லூப்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி இதுதான் ஆக்சுவலா சாலினாய்டு தான் இது ஓகே இது சாலினாய்டு தான் நம்ம வந்து சாலினாய்டு பார்த்தா நமக்கு அப்படி தானே தெரியும் இப்படி தானே இருக்கும் ரைட் சாலினாய்டு வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இதுல வந்து அந்த டேர்ன்ஸ் வந்து இருக்கும் ரைட் அப்போ சாலினாய்டு வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்ப சாலினாய்டு எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா அது பாருங்க இந்த தம் எவ்வளவு அழகா சொல்லி இருக்குது பாருங்க ரைட் ஹேண்ட் ரைட் சோ ரைட் ஹேண்ட் இது சரிங்களா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் அப்ப இது உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியரா தெரியுது சோ திஸ் இஸ் தி டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த கரண்ட் அப்ப பிங்கர் கேர்ல் பண்ணும் போது இந்த பக்கம் பிங்கர் வெளியே வந்து இந்த பக்கம் உள்ள போகுது அப்ப மேல டாட் அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வெளியே வருதுன்னு அர்த்தம் கீழே கிராஸ்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு உள்ள போகுதுன்னு அர்த்தம் சரிதானே அப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ரெக்டாங்குலர் லூப் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்றோம் இந்த காயில்ல ஓகே சோ நமக்கு என்ன தெரியும் க்ளோஸ்ட் இன்டெகரல் பிடிஎல் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் டைம்ஸ் ஐ இல்லையா சோ இந்த இடத்துல பி நம்ம எடுத்தாச்சு ரைட் எனக்கு இன்டெகரல் வந்து டிஎல் மியூ நாட் டைம்ஸ் ஐ இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மூணு லைன் இருக்கு சோ ஒண்ணு வந்து ஏபி இன்னொன்னு வந்து பிசி இன்னொன்னு வந்து சிடி இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஏ நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி நாலு சைடு இருக்குங்க சரியா இப்போ இந்த ஒரு சைட மட்டும் நம்ம பேசுவோம் இந்த ஒரு சைடு பேசும்போது எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன் இந்த பக்கம் தான் இருக்கு கரெக்டா எனக்கு அதே மாதிரி இந்த லென்த் நம்ம சூஸ் பண்ண லென்த் சைடு பாத்தீங்கன்னா ஏபி தான் அப்ப லென்த்தும் இந்த பக்கம் தான் இருக்கு நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிடும் ரைட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன் பாரு ப்ளூ கலர்ல அழகா இண்டிகேட் பண்ணிருக்கு ரைட் இது பாரு இது வந்து எனக்கு என்னது இந்த நான் எடுத்த அந்த டைரக்ஷன் ஏபி அப்புறம் பிசி அப்புறம் சிடி அடுத்து டிஏ அப்ப இதனுடைய லென்த் எந்த சைடு போகுது ஏபி தான் அப்போ இது வந்து ஏபின்னு வச்சுப்போம் இது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வச்சுப்போம் அப்ப இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் ஜீரோ டிகிரி அப்ப இது கிடையில இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன ஜீரோ டிகிரி தான் அப்ப பி டிஎல் அதான் அந்த க்ளோஸ்ட் இன்டெக்கல் ரைட் சோ காஸ்திட்டா வந்து ஜீரோ டிகிரி ஆயிடுச்சு பிளஸ் ரைட் அதே மாதிரி இந்த சைடு பார்ப்போம் பிசி பிசின்னு சொல்லும் போது எனக்கு லென்த் வந்து இப்படி இருக்கு பிசி இது வந்து பி இது சி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இப்படி போகுது அப்ப காஸ் நைன்டி டிகிரின்னு ஆயிடும் இல்லையா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் லென்த் வந்து எப்படி இருக்கு பர்பண்டிகுலர்ல
இது ஏ இதுதான் லென்த் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி போகுது ரெண்டுமே வந்து நைன்டி டிகிரி ஸோ எனக்கு அடுத்த பக்கமும் ஜீரோ ஆகிடுச்சு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் டைம்ஸ் ஐயிங்க ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சதா அப்போ எனக்கு இந்த மொத்த டேர்முமே வராது நமக்கு கடைசியாக இருக்கிறது என்ன இருக்கு பிடிஎல் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் டைம்ஸ் ஐயிங்க ரைட் ஸோ இது வந்து நமக்கு ரொம்ப தெரியும் அப்ப இந்த லென்த் நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த லென்த் வந்து இந்த ஏபி தான் விச் இஸ் நத்திங் பட் எல் அப்போ என்னுடைய டோட்டல் லென்த் என்னவா இருக்கும் கேபிட்டல் எல் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐயங்க இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு சாலினாய்ட் சொல்லும் போது எனக்கு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அதிகமா இருக்கா ரைட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அப்போ ஹவ் ஐ கேன் ரைட் கேபிட்டல் என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் என் எல் ரைட் சோ இந்த எல் அப்ப இந்த என் அப்படின்றது என்ன நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இந்த எல் என்ன கேபிட்டல் என்றது டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த சாலினாய்ட் அப்போ இந்த டோட்டல் லென்த்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் தான் கேபிட்டல் என் கேபிட்டல் என்னது மொத்த டேர்ன்ஸ் ரைட் அப்போ ஹவ் ஐ கேன் ரைட் இயர் இந்த இடத்துல கேபிட்டல் என்னு பயன்படுத்தலாம் அப்போ பி எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ ஸ்மால் என்னுக்கு கேபிட்டல் என்னுக்கு பதிலா ஸ்மால் என் எல் எடுத்துக்கலாம் இந்த எல்லோ இந்த எல்ல கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஸோ பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ என் இதுதான் வந்து எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு என்ன சாலினாய்டு சரியா ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம புக்கில் ஹெச்ன்ற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க விச் இஸ் நத்திங் பட் அந்த ஏபி தான் ஓகே ரைட் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கிற ஒரு கான்செப்ட் இதில் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் எதுவும் இருக்காது அப்படின்றத நான் நம்புறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டாராய்டு கொடுத்துருக்கோங்க ஸோ டாராய்டு அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த சாலினாய்டு நம்ம வந்து மடக்கி வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அதாவது ஒரு சர்க்குலர் ஷேப் வச்சிருந்தோன்னா இதுக்கு பேர் தான் நம்ம வந்து வெளியே தெரியும் வெளியே சொல்லும் போது எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிடையாது ஜீரோ கரண்ட்டும் கிடையாது அதே மாதிரி இன்சைடு த டாரைட் அப்படின்னு சொல்லும் போது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் கிடையாது கரண்ட்டும் கிடையாது அப்போ எந்த இடத்துல இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த தாரா டாராய்டில் மட்டும்தான் இருக்கும் அதுதான் வந்து இங்கே ரெட் டாட்டர்டில் கொடுத்துருக்கு அப்போ எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் கரண்ட்டும் இந்த டாராய்டில் தான் இருக்கும் அப்போ அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக நமக்கு டயக்ராம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து ஒரு மூணு பாயிண்ட் எடுத்துருக்கோம் கியூ அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டு ஸோ அவுட் சைட் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த இடத்துல எதுவுமே இருக்காது இங்கே பாருங்க இந்த பாயிண்ட் ஸோ எதுவுமே இல்லை ஸோ அங்கே எனக்கு ஜீரோ ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி இன்சைட் அப்படின்னு சொல்லும் போது இன்சைட்னா இது ரைட் இன்சைட் சொல்லும் போது எனக்கு அந்த இடத்துலயும் கரண்ட் கிடையாது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிடையாது அப்போ இதுவும் ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்போ எனக்கு எந்த இடத்துல இருக்கு இந்த டாராய்ட்லயே நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட் வச்சு நம்ம சூஸ் பண்ணனா இந்த பாயிண்ட்ல எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கரண்ட் வந்து எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இங்க பாருங்க ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாங்க ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான கான்செப்ட் இதெல்லாம் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அதே பிடிஎல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூனா டைம்ஸ் ஐஏ இங்க எல் பாத்தீங்கன்னா விச் மீன் டோட்டல் தானே ஸோ டிஎல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூனா டைம்ஸ் இந்த இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த காயில் இருக்கக்கூடிய அந்த லென்த்தே பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கியம் ஃபரன்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சர்க்குலர் லூப்பு தானே ஸோ ஐ கேன் ரைட் பி இன்ஸ்டட் ஆஃப் டோட்டல் லென்த் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நம்ம வந்து சாலினாய்டில் ஏபின்ற ஒரு லென்த் அதனால் எல்லுன்னு எடுத்தோம் இங்கே லென்த்தே பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கியம் ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் தான் ஸோ லென்த்துக்கு பதிலாக டூ பை ஆர்னு எடுத்துருக்கோம் ஓகே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட்டு ஐஏ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டோட்டல் டேர்ம்ஸ் இருக்கும் ஸோ கேபிட்டல் என் ரைட்டா அப்போ இது எப்படி எழுதுவோம் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐஏ கேபிட்டல் என் டிவைடட் பை டூ பை ஆறு ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் என்ன சொல்லியிருந்தோம் சாலினாய்டில் என் ஈக்குவல் டு என் டைம்ஸ் எல்னு சொல்லி கேன்சல் பண்ணோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அதே என் டைம்ஸ் இங்கே எல்லுக்கு பதில் என்ன இருக்கு டூ பை ஆறுன்னு இருக்குதுங்க ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐஏ டூ பை ஆறு என் டிவைடட் பை 
டூ பை ஆறு இந்த டூ பை ஆறு இந்த டூ பை ஆறு கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஸோ மியூ நாட்டு ஐ என் தான் வந்து இந்த டாரட்ல இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ எனக்கு சாலினாய்ட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு டாராய்ட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் நீங்க பொறுமையா நல்லா அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நமக்கு வந்து ரெண்டு கண்டக்டர் கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்க நல்லா இமேஜின் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா இதோட கான்செப்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா முடிஞ்சிடும் இப்ப பாருங்க எனக்கு வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டக்டர் இந்த பர்பிள் இருக்கு இல்லையா இந்த இந்த இடத்துல எனக்கு கரண்டோடைய டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு கரண்டோடைய டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கு சரியா அப்போ என்னாகும் இந்த இடத்துல நம்ம ரைட் அண்ட் ரூல் பயன்படுத்தும் போது எனக்கு கரண்டோடைய டைரக்ஷன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கும் இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படி வந்து இப்படி போகும் ரைட் ஸோ ஜஸ்ட் அந்த தம்ஸ் அப் பண்ணுற மாதிரி வச்சு அந்த ஃபிங்கரை கேர்ல் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் எனக்கு ப்ரொவைட் ஆகும் ஆன்டி கிளாக்கேஸ் தான் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொவைட் ஆகுது இப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த ஒரு கண்டக்டரில் வந்து எனக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து தெரியும் என்னது பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட்டு ஐஏ டூ பை ஆறுன்னு நம்ம வந்து படிச்சிருந்தோம் இல்லையா ஒரு கண்டக்டரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூ நாட் ஐ டிவைடட் பை டூ பை ஆர் இந்த ஆர் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த ஸ்மால் டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரைட்டிங் ஆர் ஐ கேன் ரீப்ளேஸ் தட் எஸ் டி சரிங்களா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் கண்டக்டர் இந்த ஃபஸ்ட் ஒயரை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து என்ன இருக்குது கரண்ட் இருக்கு கரண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொவைட் ஆகுது ஓகே அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் கண்டக்டரில் ப்ரொடை ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த ரெண்டாவது காயில் லிங்க் ஆகுதுன்றது தான் இதோட கான்செப்டுங்க ரைட் அப்போ இந்த ரெண்டாவது காயில் எப்படி லிங்க் ஆகும் இப்படி லிங்க் ஆகுது இப்போ இந்த டயக்ராமை பாருங்க ஓகே யூ கேன் சி த செகண்ட் டயக்ராம் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த டயக்ராமை பாருங்க ரைட் இந்த டயக்ராமை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த முத கண்டக்டரில் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது பாருங்க அப்போ இதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் இப்படி உள்ள தானே போகும் ரைட் அதுதான் இந்த டைரக்ஷன் ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்படி தானே போகும் அப்போ திஸ் இஸ் தி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதே மாதிரி இந்த கண்டக்டரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படியே சுற்றி வரும் சுற்றி வரும் அப்போ இந்த பக்கம் வரும்போது எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி வரும் வெளியே வரும் ஐ ஹோப் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இருங்க இந்த டயக்ராம பாருங்க நமக்கு வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இருக்கும் இந்த டயக்ராம் வந்து ஸோ நம்ம வந்து மொத கண்டக்டர் எடுத்துருக்கோம் ரைட் இப்போ பாருங்க டயக்ராம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சொல்லும்போது உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்றதுக்காக தான் உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறது ஓகே ஒன் மினிட்டு ரைட் இங்க பாருங்க இந்த முத கண்டக்டர் இதுல சுத்தி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வருது இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இப்படி வந்து இந்த ரெண்டாவது கண்டக்டர்ல இப்படி போகுது ரைட்டா இதை நீங்க வந்து இத மேல இருந்து திஸ் இஸ் டாப் வியூ மேல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த முத கண்டக்டர்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இப்படி சர்க்குலர் ஆன்டி கிளாக் வைஸா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இப்படி போயிட்டு இந்த கண்டக்டர்ல இப்படி ஒரு போர்ஸ் கொடுக்குதா நல்ல கவனிங்கள் இப்படி ஒரு போர்ஸ் கொடுக்குதா அவ்வளவுதாங்க விஷயம் அப்போ இந்த கண்டக்டர்ல நமக்கு மேக்னட் கரண்டோடைய டைரக்ஷன் அப்போ இந்த இந்த சைடு வியூல இருந்து பாருங்க மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து உள்ள போகும் கரண்ட் வந்து மேல போகும் கரெக்டா கரண்ட் வந்து மேல போகும் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒயர் வந்து ரெண்டாவது ஒயர்ல டச் பண்ணும் போது இதுல வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் இந்த ஃபோர்ஸ நீங்க எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னா லெப்ட் ஹேண்ட் ரூல பயன்படுத்தணும் லெப்ட் ஹேண்ட் ரூல பயன்படுத்துறீங்கன்னா ஒரு கண்டக்டர் வந்து நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த கண்டக்டரில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே யூ கேன் ஸ்ட்ரெச் த த்ரீ ஃபிங்கர்ஸ் ஓகேவா லெஃப்ட் ஹேண்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் எடுங்க மூணு ஃபிங்கர்ஸ் வந்து பர்பண்டிகுலர் வைங்க தம் ஃபோர் ஃபிங்கர் மிடில் ஃபிங்கர் உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா இப்போ நல்லா
current would be a direction on the male area okay this is magnetic field this is current if you need less so long in the thumb on the end the direction like a I'm in the direction like a thumb in the direction like a Lia Apo in the first conductor the produce panel could be a magnetic field Renda the current carrying conductor let us put number there in the conductor over force create are there and the force one then First conductor could towards a record you for a day madri Renda the conductor as him pananga if a render the conductor you are the mother magnetic field provide a go up and another conductor to produce a combo the either one the appear go in the direction the pretty go if a top view learn the party in a in the second conductor to produce one could be a magnetic field on the if you go right if you call you up with the land they appear go if you want the if you were correct if you were right if you were in the render the conductor to produce one could be a magnetic field more the conductor keep you are even allah governing in a you're not going to இது எப்படி இருக்குது இப்போ இது டாப் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூல இருந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரெண்டாவது கண்டக்டர்ல प्रोड्यूस பண்ண கூடிய அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டக்டர்ல லிங்க் ஆகுது எப்படி லிங்க் ஆகுது பாருங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வந்து அவுட்வர்ட் சைடு வியூல இருந்து பாரு இப்படி வருது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வந்து இப்படி வருது இதல பொறுத்த வரைக்கும் உள்ள போகுது இத பொறுத்த வரைக்கும் வெளிய வருது வெளிய வருது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இதல கரண்ட் எப்படி போகுது கரண்ட் எப்படி போகுது மேல போகுது அப்போ அதே லெஃப்ட் ஹேண்ட் எடுத்துக்கோ எனக்கு அந்த ஃபோர் ஃபிங்கர் உங்களை பார்த்து இருக்கணும் அந்த தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே சாரி மிடில் ஃபிங்கர் மேலே இருக்கணும் அப்போ அந்த ஃபோர்ஸனுடைய டைரக்ஷன் எந்த பக்கம் இருக்கு ஃபோர்ஸனுடைய டைரக்ஷன் எந்த பக்கம் இருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கு அப்போ இந்த செகண்ட் கண்டக்டர் ஃபர்ஸ்ட் கண்டக்டர் நோக்கி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கண்டக்டர் செகண்ட் கண்டக்டர் நோக்கி இருக்கு அப்போ இந்த ரெண்டு கண்டக்டருக்கு இடையில என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அவ்வளோ தாங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் இல்லையா இதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுப்பீங்க மறுபடியும் இந்த வீடியோவை ரீவைன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் ட்ரையிங் டு சே அப்போ இந்த முத கண்டக்டரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து மியூ நாட்டு ஐஏ டூ பை டின்னு சொன்னோம் ரைட் அப்போ இது என்ன ஃபஸ்ட் கண்டக்டரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இது என்னது ஃபஸ்ட் கண்டக்டரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கரண்ட்டு ஓகே இப்போ இது என்ன ஆகுது எனக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டக்டர்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு செகண்ட் கண்டக்டர்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுது அப்போ ஃபோர்ஸ் ஆன் பி டியூ டு ஏ இதுதான் வந்து பி ஏனா ஃபோர்ஸ் ஆன் பி அதாவது செகண்ட் கண்டக்டர்ல ஃபோர்ஸ் படுது யாரனால கண்டக்டர் ஏனால ஓகே ஃபோர்ஸ் ஆன் பி டியூ டு ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ ஒரு கண்டக்டர் வந்து நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணும் போது அதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக் ஃபோர்ஸ் என்ன ஐ எல் பின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எந்த கண்டக்டரில் இருக்கு ரெண்டாவது கண்டக்டரில் கரெக்டா ரைட் அப்போ எந்த ரெண்டாவது கண்டக்டர் இந்த ரெண்டாவது கண்டக்டர் யாருக்கு எந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வருது ஃபர்ஸ்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வருது ரெண்டாவது கண்டக்டரில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டு ஐ பின்னு சொல்கிறோம் ரைட் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த பிஏ உடைய வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா ஐ பி எல் இன்ஸ்டட் ஆஃப் பிஏ மியூ நாட்டு ஐ டைம்ஸ் ஏ டிவைட் பை டூ பை டின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் மை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு விச் சாரி திஸ் இஸ் மை ஃபோர்ஸ் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் செகண்ட் கண்டக்டரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து இது தான் அப்போ முத கண்டக்டரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்னவா இருக்கும் முத கண்டக்டரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு ஐ டைம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கண்டக்டரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கரண்ட்டு லென்த்து செகண்ட் கண்டக்டரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டக்டரில் டச் ஆகுது ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஐஏ எல் பிபி செகண்ட் கண்டக்டரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ மியூ நாட்டு செகண்ட் கண்டக்டர் இல்லையா அப்போ பி டிவைடட் பை டூ பை டி ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு அட்ராக்ஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டக்டர் இந்த பக்கம் செகண்ட் கண்டக்டர் இந்த பக்கம் ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கு ரைட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இங்கே நியூட்டன் தேர்ட் லாவை கூட பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போ அவ் ஐ கேன் சி எஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் எஃப்பி ஏ ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சதா ரைட் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சது திஸ் இஸ் த திங் தே ஹாவ் கிவன் ரைட்டா நீங்கள் இதை பொறுமையாக அப்சர்வ் பண்ணுங்க கண்டிப்பா இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு ஈஸியான கான்செப்டா தான் இருக்கும் ரைட் ஸோ நம்ம அடுத்து வந்து நம்ம வந்து இந்த டார்க் ஆன் கரண்ட் லூப் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இந்த டார்க் ஆன் கரண்ட் லூப்பை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் அதாவது பார்ட் த்ரீ 
So part 3 yoda, in the chapter mudhujero. So you can see diagrams na illustrate panirke. Because ipana editanna, adi inno kunge extra time ido. So in the moving coil galvanometer la rke. In the moving moving coil galvanometer orna set nama torque and current lo po padichito na. Ungalak ka concept kunge easy apuriyo continuation ka aga. So ipo ende na kadit online tuition rke. Saadan ala in the session na ido orda close panirke. So always revision matto nenga maraka dinge. Epo me revision pananga adi bandu mustinga. So thank you so much for joining the session, my dear children. Thank you. Help others with a smile.